ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് ശരിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിൽ നമുക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ സ്പോൺസർ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വെൽ വിഷനാണ് താങ്ക് യു കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ആ മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഭവനത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ദൈവികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൃപയും ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്തൊരു സ്പോൺസർ കൂടെയുണ്ട് ആലുവ ഇന്ന് രേഷ്മ ജോളിയാണ് ഇന്ന് രേഷ്മ ജോളിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ രേഷ്മ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് മകൻ ഇവാൻ ഡോണിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവാൻ ഡോണി ജോലിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന എക്സാമിന് നല്ല മാർക്കോടെ വിജയിക്കുവാൻ മകൻ ആഗ്രഹിച്ച ജോലി തന്നെ തനിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്കൊരു നല്ല ഭവനം ലഭിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ആ മേൻ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഈ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു എപ്പിസോഡ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദയവായി ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ആഴ്ച തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യാദികൾ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തുടർന്ന് ബ്രദർ ഡാമിനും അതുപോലെ പാസ്റ്റർ ഫിനി സ്റ്റീഫൻ സാമുലും ചേർന്ന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കിടക്കാം ദുബായിൽ ബ്രദർ ഡാമിനും ശ്രീ ക്ഷമ ഡാമിനോടുമൊപ്പം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഞായർ ആരാധന മാർച്ച് പത്തൊമ്പത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെ സ്ഥലം ഗോഡ്സ് ഓൺ ഈവെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഹോൾ സമാ റെസിഡൻസി ഹോൾ നമ്പർ ടു അൽമുള്ള പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം അൽനാദ ദുബായ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു നയൻ ടു ഓൾ സീറോ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ത്രീ ടു സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഡാമീനും സിസ്റ്റർ ക്ഷമ ഡാമീനും ഖത്തറിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു മാർച്ച് പതിനേഴ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക നയൻ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ത്രീ ഓർ നയൻ സെവൻ ഫോർ സെവൻ സീറോ വൺ ടു നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ Welcome back. I am so excited again today. In the name of Pastor Finney Stephen Samuel, we are going to be able to do this in the name of Jesus Christ. We are going to be able to do this in the name of Jesus Christ. We are going to be able to do this in the name of Jesus Christ. I am going to be able to do this in the name of Jesus Christ. I am going to be able to do this in the name of Jesus Christ. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ഡിപ്രഷൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോയി തൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന പലർക്കും ഇതുപോലെയുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പലപ്പോഴും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പലതും വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടു എങ്ങനെയെല്ലാം അത് ഒരു 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 ഉദാഹരണമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിട്ട് ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഡി വി ഡി സി ഡി ഒക്കെ കേട്ടതിലൂടെ കണ്ടതിലൂടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലൂടെ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് വലിയ രോഗസൗഖ്യം എന്നോട് തന്നെ പലരും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫിനി സ്റ്റീഫൻ സാമുലിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ച ശേഷമാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉ
ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പം പാസ്റ്റർ ഫിനി സ്റ്റീഫൻ സാമുവലുണ്ട് പാസ്റ്റർ ഇന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇന്നലെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായി പലപ്പോഴും പലരും ഇതിനെ ഒരു അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കൗൺസിലിങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നോളൂ എന്ന രീതിയിൽ പലരും ചിലർ സ്ട്രിക്റ്റാണ് അവരെ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ആഗോള വ്യാപകമായി പലരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു പണി പ്രത്യേകിച്ച് മൈൻഡിൽ നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിക്കാനും മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ആഴമേറിയ സൗഖ്യം ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പൗലൂസ് മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം നടത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പാസ്റ്റർ വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്കർ അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുള്ളവരാകുന്നു ഒരു ത്രികോട്ടമി ആകുന്നു ആത്മാവ് പ്രാണ് ശരീരം യെസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസസ്ഥലം മാത്രമാണ് ഒരു വീട് മാത്രം വീട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയും ഞാനൊരു ആത്മാവാകുന്നു ഐ എം എ സ്പിരിറ്റ് ഐ എം എ സ്പിരിറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാനൊരു ആത്മാവാകുന്നു എനിക്കൊരു പ്രാണനുണ്ട് യെസ് ഞാനൊരു ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐ എം എ സ്പിരിറ്റ് ഐ ഹാവ് എ സോൾ ഐ ലിവ് ഇൻ എ ബോഡി ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളാണ് നമുക്ക് കൃത്യമാകുന്ന ചിത്രം നൽകി തരുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും മനുഷ്യന് ശരീരവും മനസ്സും മാത്രമേ ഉള്ളെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നൊരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈക്കാട്രിക് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനം എങ്ങും ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടിയില്ല ഇല്ല പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള പിക്ചർ ദൈവജനത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അവിടെ തന്നെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ആ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ശ്വാസ ശ്വാസ റൂഹ റൂഹ ആ റൂഹായിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആത്മാ ഉരുവാകുന്നത് യെസ് മൂന്ന് പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക നിർമ്മിക്കുക ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റഡ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഫോം ഫോം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആത്മാവിനെ വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം ആ ഭാഗത്ത് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം തട്ടുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ശരീരം ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് വെയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ജീവനായിട്ട് പ്രാണനെ ദൈവം അവിടെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുള്ളവനായി തീരുന്നത് ശരീരം ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു ശരീരം ഫോം ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യും മണ്ണ് കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മയിൽ നി
ആ നിലയിൽ ഉള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന മനുഷ്യൻ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് വചനം ജീവനും ചൈതന്യം ഉള്ളതായി ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മഞ്ചകളെ ശരീരമാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ചെല്ലുവാൻ കഴിയും ശരീരത്തിന്റെ മേഖലയിലും പ്രാണന്റെ മേഖലയിലും ആത്മാവിന്റെ മേഖലയിലും ചെല്ലുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാണന് ഒരു സൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാകുന്നു എങ്കിൽ ആ സൗഖ്യത്തിനുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദൈവത്തിന്റെ വചന വചനമാണ് കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് യേശു ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളിലാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത്തി ആറ് യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിഭജനം ശ്രദ്ധിച്ചോ യെസ് പക്ഷെ അവിടെ ശരീരം യേശുവിന്റെ ശരീരം കാൽവറി കൃഷിയിൽ കിടക്കുകയാണ് യെസ് യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ പ്രാണൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ പിതാവെ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതിനു ശേഷമാണ് പ്രാണനെ വിടുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ഘടകങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു സന്തോഷ കാര്യം കൂടെ പറയുവാനുണ്ട് ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ മരണ സമയത്ത് പ്രാണൻ പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുൻപ് ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യം ആത്മാവ് വിടും ശേഷമാണ് പ്രാണനെ വിടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ അവസാന നിമിഷവും അതുകൊണ്ട് പലരും പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും റിവൈവ്ഡ് ആയ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ആ അവസാന സമയത്തുള്ള പ്രാൺ വിടുന്ന ആ സമയത്തുള്ള ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതിഭയങ്കരമായിരിക്കും അതെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ആള് പോയിരിക്കും അതിനുശേഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശ്വാസം നിലച്ച് ആള് മരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആള് അത് പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല വേറൊരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞൊരു വിഷൻ വളരെ എക്സൈറ്റിങ് പൗലൂസിനെ ചിലര് പറയുന്നത് വാള് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ കുനിച്ചു നിർത്തി പടയാളി വന്ന് വാള് കൊണ്ട് വെട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം സ്പിരിറ്റ് വേൾഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ബോഡി രണ്ടായി കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്നു അതെ സോ ആ സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിത് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വൃത്തിയാണ് പൗലോസിന്റെ തല മുറിയപ്പെടുന്നതിന് മുന്നമേ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പിരിറ്റ് പുറത്തിറങ്ങി ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീട് മാത്രമല്ല ആ വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് പ്രാണൻ പ്രാണനെ വിട്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്കില്ല വചനമാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന കാര്യം മറ്റെങ്ങും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല പലരും സോളും സ്പിരിറ്റും ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിനെ ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ട് കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വ്യക്തതയോടെ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പാർട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് അതെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ആത്മാവ് പ്രാണൻ ശരീരം ഇവിടെ ആത്മാവിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് റീക്രിയേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ റീക്രിയേറ്റഡ് ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മാവിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവവൈതലാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ യേശു ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയും യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അസുലഭാവസരമാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ
നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർമാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമിക് കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ മാൻ ഹീ മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പോ അതിലൊരു വേൾഡിലാണ് പല യൂത്സും പിള്ളേരൊക്കെ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ ഒരാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ലെവലിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതെ എൻ്റെ അവയർനെസ് ആണ് ഇല്ലാത്തത് അതെ ആ തിരിച്ചറിവ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പ്രാപിക്കണം പ്രാപിക്കണം ഒന്ന് കൊരിഞ്ചർ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസത്തിലെ പറയുന്ന നിങ്ങളെന്താ മിയർ മെന്നിനെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ ശേഷം മനുഷ്യരെ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ശേഷം മനുഷ്യരെ അല്ല അല്ല പൗലോസ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീങ് ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ നമ്മൾ മർത്തിയരല്ലോർട്ടൽ ബീങ്സ് എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലതിലും തന തലകുനിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാം അടിമയാകുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ ഒന്ന് യോഹന നാല് നാല് എന്ന ചിന്ത വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് പലപ്പോഴും ദൈവമക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ യെസ് പ്രാണനിലെയും ശരീരത്തിലെയും സൗഖ്യം വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും അതിനുവേണ്ടി വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ തന്നെ ആ സൗഖ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ റെസിഡൻസ് ആകുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് രോഗം വരില്ല ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വളരെ കറക്റ്റ് കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ നിമിഷം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അതെ ആ സ്പിരിറ്റ് യേശുവിന്റെ അതേ ഇമേജിലാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എൻ്റെ അകത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള ഇത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത സയാമിസ് ഇരട്ടിയുടെ പോലെ ഇരിക്കും അതെ അത്രയ്ക്ക് സിമിലാരിറ്റിയിലൊരു ക്രിയേഷനാണ് അകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുന്നില്ല ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകൂടില്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിച്ച് ഇവിടെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും എന്നാൽ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നു എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ സൗഖ്യം നടക്കും കാരണം അതിൽ എല്ലാം വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആത്മാവ് ഇനി അത് റിലീസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് വരുന്ന ആറാമത്തെ അധ്യായം ആ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏക ആത്മാവാകും അവനുമായി ഏക ആത്മാവാകുന്നു ഹീസ് വൺ വിത്ത് ലോഡ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അവന്റെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുകയാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ രോഗമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് കോവിഡ് ഇല്ല വൈറസ് ഇല്ല ബാക്ടീരിയ ഇല്ല ഫംഗസ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഈ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും റിലീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പ്രാണനിലേക്ക് സൗഖ്യത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും യെസ് എങ്ങനെ അതിനും ഒരു ഉപാധി നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൺഫസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വാ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനെ പ്രാണനിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ആയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സകലവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ എന്റെ ആത്മാവ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്റെ സോളിലേക്കും ബോഡിയിലേക്കും റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇനി അവിടെ നിന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഓൾറെഡി വന്ന ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആണ് ഇനി അതിനെ എടുത്ത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കറുത്ത പറഞ്ഞു എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മോളിൽ നിന്നല്ല അല്ല ഉള്ളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഉറവുകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ വെളിപ്പാട് പലപ്പോഴും പല വിശ്വാസികൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ദൈവം വചനമാകുന്നു എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് വചനം ദൈവമാകുന്നു ദൈവം വചനമാകുന്നു ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം വചനത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും സങ്കീർത്തിന് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവൻ വചനത്തെ അയച്ചവരെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാണനിലും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷനിലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ഒക്കെ സൗഖ്യം നടക്കും നടക്കുക വചനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പാഷ അടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു വലിയ വിടുതൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ വചനം മാംസമായി തീർന്നു ഈ വചനം ജഡമായി ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മളെ വസിച്ചു ശരിക്കും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അത് തന്നെയല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ അതിനെ മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ആയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതെ ആ ദൈവവചനം അതെ പിന്നെ കർത്താവരിക്കുള്ള ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു അവര് ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവായി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതെ വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ പൊട്ടക്കിണറുകളെ കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവായ കർത്താവ് നമ്മളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാനു പൊട്ടക്കിണറുകളുടെ പിന്നാലെ പോയി പലതിലും തപ്പി തലോടി അവസാനം നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി മാറുകയാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റെവലേഷൻ നോളജ് ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിൽ വരുന്നത് ബുദ്ധിയിൽ വരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് സെൻസ് നോളജസ് ആണ് ബുദ്ധിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വരുന്നു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് സെൻസ് നോളജും റെവലേഷൻ നോളജും ഇയാൾക്ക് റെവലേഷൻ നോളജ് അല്പമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അറിയാം യേശുവിന് എന്നെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യെസ് എന്നാൽ എന്റെ സെൻസ് നോളജ് പറയും നീ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല നീ ഗുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും നീ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു കാരണം മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിലിരിക്കുമല്ലേ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിലിരിക്കുക ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്ത മരുന്നും സാധനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ബോഡി ചെക്ക് എം ആർ ഐ സ്കാൻ്റെ സി ടി സ്കാൻ്റെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും കയ്യിലിരിക്കും ഇതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ രോഗിയാണ് പക്ഷേ റെവലേഷൻ നോളജ് പറയുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പെടറുകളായിരിക്കും സൗഖ്യം വന്ന് കിടക്കുക കെട്ടിക്കിടക്കുക വന്നു അവിടെ ഈ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിലെ ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഈ റെവലേഷൻ നോളജ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസ് നോളജിനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തണം ഈ പ്രാണനെയും ഈ ശരീരത്തെയും സ്പിരിറ്റിന്റെ സബ്ജക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടോ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടോ ഈ എക്സ്റേയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ മുകളിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബൈബിൾ അങ്ങ് എടുത്തു വെക്കാം എന്നിട്ട് പറയുക എൻ്റെ ഈ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സെൻസ് നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ഞാൻ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഹാലേലു അത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പ്രോഫറ്റി ആക്ട് ആയി ചെയ്താൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിടുതൽ തുടങ്ങും വിടുതലായി കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ആദാം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിറ്റ് മാൻ ആയിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് യെസ് നമ്മളിന്ന് ഒരു കേവലം ശരീരവാസികളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ദൈവമക്കൾ ലോകത്തിലുള്ളവർ ശരീരവാസികളായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ യെസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്പിരിറ്റ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തെയും ഈ പ്രാണനെയും നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ സബ്ജക്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും പഞ്ചപുച്ചമടക്കി ശരീരം അനുസരിക്കണം അതെ ആത്മാവാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ശരീരമല്ല പ്രാണനുമല്ല അല്ല സ്പിരിറ്റ് ലെഡ് ആയി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വന്നാൽ പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് വലിയ ഈ റെവലേഷൻ ദേവദാസന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായ ദൈവം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ റിച്ചസ് ഓഫ് റെവലേഷൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ
അപ്രസ്തന്മാർ ജീവിച്ച ഒരു രലമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ലെവലിലോട്ടൊക്കെ പോയി പക്ഷെ കർത്താവ് ഈ നാളുകൾ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കണ്ടന്റിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകും അതെ പാർശ്വവായിലൂടെ അത് വരും ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സാരാംശം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ട്രൈക്കോട്ടമിയ അതെ അത് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള കറിയിൽ വചനം വ്യക്തമായി അത് പറയും നമുക്ക് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് സോളുണ്ട് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അതാണ് ഓർഡർ പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബോഡി സോൾ സ്പിരിറ്റ് ആക്കി കളയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ വശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമേ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം ഒറ്റ എപ്പിസോഡ് ദയവായി കളയല്ല ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് മിസ്സായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിൽ ചെന്ന് അത് പല പ്രാവശ്യം അത് വാച്ച് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനേക പ്രാവശ്യം കേൾക്കണം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ അത്ഭുതകരമാകുന്ന ആത്മീക വെളിപ്പാടുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കുവാൻ തക്ക കരുത്തു പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വചന സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടട്ടെ അവർ ആത്മ മനുഷ്യരാകുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടട്ടെ ആത്മാവിൽ അവർ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങിൽ നിന്ന് ശക്തി അവർ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ ശാരീരിക രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ പ്രാണനിൽ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ആന്തരിക മുറിവുകളുള്ളവർ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവർ മരണഭയമുള്ളവർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യാകുലതകൾ ഉള്ളവർ യേശുവേ അവരെ തുടരണമേ അവരുടെ പ്രാണനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആണിപ്പഴുതുള്ള കരം കൊണ്ട് അങ്ങ് അവരെ തൊടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മരുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മുറികളിലേക്ക് ഹീലിംഗ് ഏഞ്ചൽസിനെ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി വാച്ച് ചെയ്തു എന്നാൽ തുടർന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് എല്ലാവർക്കും ദയവായി ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പക്ഷേ ഫിനി സ്റ്റീഫൻ സാമുലിൻ്റെ പുസ്തകം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ സീറ്റ് മോഴ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രേയർ മാർച്ച് ഇരുപത് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒൻപത് ഈസ്റ്റർ ഞായർ വരെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ചാനലിലും മറ്റെല്ലാ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പ്രത്യേകമായ ആരാധനയും വചന സന്ദേശവും നടക്കുന്നു വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി രണ്ട് സെഷനുകൾ കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു ഈ ദിനങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദേവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ആരാധന നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കും വരുവിൻ ഈ ഉണർവിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാം പുത്തനഭിഷേകത്തെ സ്വീകരിക്കാം